ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് അഗെയിൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി പായസം റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ചക്കയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ചക്ക കൊണ്ടുള്ള പായസമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചക്ക കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഉണ്ട് നല്ല പഴുത്ത ചക്ക വേണം ചക്ക പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഇനി അടുത്തത് വേണ്ട തേങ്ങാപ്പാലാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും വേണം ഞങ്ങൾ രണ്ട് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എടുക്കുന്ന ചക്കയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ അടുത്തത് വേണ്ടത് ശർക്കരയാണ് ഇതൊരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കരയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പാനിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ശർക്കര ഒന്ന് പാനിയാക്കി എടുക്കാം അതിലേക്ക് ശർക്ക ശർക്കരയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുകി വരട്ടെ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ശർക്കര ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് താമസം എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒരുകി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ശർക്കരയൊക്കെ ചേർക്കുന്ന നമ്മളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കൂടുതലും ചേർക്കാം കുറവും ചേർക്കാം അപ്പം അത് വിടുന്ന ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്തത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കയെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നന്ന നല്ലതുപോലെ പേസ്റ്റാക്കിയും അരയ്ക്കാം അതല്ല കുറച്ച് പീസസ് ചെറുതായി ചെറുതായി അതിനകത്ത് കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ആദ്യം കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഒരുപാട് ആവാൻ പാടില്ല കുറച്ച് മാത്രമേ വെള്ളം ചേർക്കാവൂ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചായ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈ ചക്കയൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കേനെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചക്കേനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ചക്കയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയം വെള്ളം ഒരുപാട് ചേർക്കാൻ പാടില്ല വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മതി ചക്ക ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തേക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ വെള്ളം ഒട്ടും കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ശർക്കര ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ പാനിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ശർക്കര എപ്പോഴും പാനിയാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അരിച്ച് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഈ ശർക്കര പാനീനെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ചക്കയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾ ചക്ക ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സാധാരണ പാൻ ആണെങ്കിൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിപിടിച്ചു പോകും ഇപ്പം ഈ സമയം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന രണ്ടാം പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ രണ്ടാം പാലിൽ തിളച്ച് നല്ലപോലെ കുറുകി വരും അതാണ് നമ്മുടെ ചക്ക പായസത്തിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല ചക്ക പായസം വളരെ വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ചക്ക പായസം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിക്ക് വേണം കട്ടിയായിട്ട് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് 
എന്നാൽ കുറുകി വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഇനി ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റ്സും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ ചക്കപ്പായസം റെഡിയായി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ വറുത്തതും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട്സും കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചക്കപ്പായസം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ സ്റ്റേ ഹെൽദി ആൻഡ് ഹാപ്പി ബൈ ബൈ ടേക്ക്